Bila you believe in the doa, that thing will come to you insyaAllah in a way that you unexpected lah. Benda tu datang, wow, subhanallah. You akan rasa, aku capable ke sebenarnya buat? Yes, you are capable because Allah allows it. Subhanallah. My name is Fatin Abila. You just can call me Fatin. And I am still studying while working. Fatin buat private tuition, private class. Um, dan mengajar bahasa Inggeris, Alhamdulillah. And untuk belajar pula, Fatin belajar di IIUM Kumba, insyaAllah. Allahumma salli ala zidah Muhammad macam mana Fatin boleh nak bertahajud ni subhanallah tu belakang kita manusia kan bila kita diberi satu ujian baru kita nak mencari dia kan nak uzbilah min zalik moga Allah ampunkan dosa kita tapi satu perkara yang Fatin belajar sangat daripada tahajud ni subhanallah Allah bagi satu um, traumatic event dalam hidup Fatin yang mana that particular event has actually impact my life in a way that is so so bad ya yeah. Fatin sentiasa hidup dalam keadaan tidak bersemangat dalam keadaan yang teruk dan benda tu menjadi apa tu Allahumma salli wa sallam ketakutan rasa risau rasa berpeluh tangan berdebar jantung all the symptoms of anxiety is with me was with me at that moment and Fatin jumpa Fatin pergi ke psychiatrist ah uh, Fatin minta treatment dan Alhamdulillah uh, that particular doctor is a Buddhist and to be honest semua benda yang Dr. Fatin ajar semuanya berkaitan dengan sains contohnya berkaitan dengan mindfulness berkaitan dengan uh, breathing technique all the things that are related to uh, help yourself to cure with the anxiety uh, doctor memang ajar lah throughout the treatment Alhamdulillah tapi macam Fatin as a Muslim Subhanallah I try to apply all the things that the doctor has said upon me and um, Subhanallah from there Fatin applied in a perspective of Islam for example macam kalau Fatin Allahumma salli ala zidah Muhammad kalau Fatin apa solat for example like solat right uh, Fatin solat Allahu Akbar macam Fatin menggunakan kaedah mindfulness contoh macam Allahu Akbar mindfulness is basically what? mindfulness is basically kita fokus dalam kita punya keadaan pada ketika itu okay tujuannya adalah untuk mengurangkan uh, keadaan risau dalam hati kita. So kita fokus, so Fatin try untuk apply dalam solat, the moment when I said Allahu Akbar, I really listen to the word Allahu Akbar. The moment bila Fatin sujud, subhanallah, Fatin betul-betul merasai sujud Fatin tu. Sebab memang masa tu Fatin tak tahu nak cakap apa, Fatin memang desperate sangat nak release daripada anxiety disorder. From there Fatin nampak benda tu um, slowly membantu Fatin satu per satu. But the thing here is that Um, I think in order to make it worse, to make it really functioned, uh, this particular thing, you really need to believe in the practice. Pada ketika itu, Fatin betul-betul nak cure. Fatin betul-betul memang nak remove myself from anxiety because subhanallah kalau lah sesiapa yang menghadapi anxiety disorder I would say this one thing the moment when we woke up we will feel very bad the moment when we woke up from our sleep kita sentiasa berdepa kita sentiasa dalam keadaan yang kita tak selamat that is the only thing that I could say kita akan sentiasa berada dalam keadaan ketakutan Ya Allah, Ya Rahman, moga Allah pelihara diri ini daripada benda tu lagi datang Kalau boleh Fatin tak nak, Alhamdulillah dengan bantuan Allah, dengan izin Allah um, The moment bila Fatin solat, subhanallah I was feeling desperate Subhanallah I was feeling, Ya Allah, Oh Allah, Oh Allah, please help me Please help me, Ya Allah. I really believe on the word of Al-Ghazali yang dia berkata the moment bila kita apa, berdoa, dia sekatkan panah yang kena tepat pada sasaran, right? So, subhanallah, the moment when I make sujud, I always say to Allah, Oh Allah, Oh Allah, please help me. I really want to cure myself. And subhanallah, 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 it really helps myself to cure my my anxiety lah, Alhamdulillah. Alhamdulillah dengan izin Allah.
Ustazah Nur Hafizah Musa ada mengatakan bahawa Fatah ingat dalam dia punya ceramah kuliah dia kata bahawa uh, dalam mana kita menempuhi uh, benda-benda yang melibatkan sakit emosi ni benar itu adalah ujian untuk kita tetapi dalam mana kita menempuhi ujian tersebut iman memainkan peranan um, benda-benda yang melibatkan hati memainkan peranan contohnya ilmu-ilmu agama memainkan peranan untuk kita bantu diri kita sampai ke tahap emosi yang lebih baik mm-hmm. so subhanallah dengan Fatin quote apa benda yang Ustazah Nur Hafizah Musa tu kata macam Fatin cakap tadi the idea of practicing this is when you have so much belief in this matter you memang kena percaya dan yakin perkara ini boleh membantu diri you perkara ini boleh memberi kebaikan pada diri you if you are not believing in any kind of benda pun benda akan jadi contoh macam kalau you tak percaya uh, you can cure yourself to be honest you cannot cure if you don't believe that you can do something you legitly cannot do something you got me so maksudnya kat sini benda yang perlu kita buat dalam setiap apa perkara pun it needs to come from belief semuanya datang daripada Allah semuanya datang daripada Allah bukan kekuatan fatin Allah yang maha membantu Allah yang maha memberi I would say this one thing kalau kita rasa kita tak kuat kalau kita rasa kita lemah make dua uh, towards Allah make dua Allah tolong bangunkan saya untuk solat tahajud malam ni You know one thing, subhanallah uh, ada satu hadis ni dalam kitab Imam uh, dalam kitab Riyadus Salihin karangan Imam Nawawi. Subhanallah, this hadis is so powerful. It mentioned this one beautiful idea yang mana kalau kita berniat untuk melakukan kebaikan, uh, tetapi kita tidak dapat melakukannya, maka Allah akan berikan kita satu pahala. Subhanallah. Subhanallah Allah akan bagi ganjaran pahala yang sempurna kepada niat yang baik tersebut dan kalau kita ada niat yang baik dan kita dapat melakukannya subhanallah Allah akan bagi kita pula Allah akan mencatatkan kita pahala daripada 10 sehingga ke 700 kali ganda pahalanya dan berganda-ganda lagi so subhanallah just imagine itu adalah kebaikan berniat Itulah kebaikan berniat, right? Walaupun berniat, you still dapat pahala Satu pahala yang sempurna Allahumma salli ala surah Muhammad Allahumma salli ala surah Muhammad Berkaitan dengan perkara tu Untuk sekarang lah kan Apa yang Fatin akan buat adalah Kalau Fatin rasa resah Kalau Fatin rasa risau dengan setiap perkara But actually Fatin akan laksanakan taubat sebab pada Fatin pada Fatin sekarang uh, subhanallah tahajud is one of the important element and subhanallah taubat pun benda yang sangat penting yang kita perlu laksanakan dalam mana kita nak bersihkan hati tazkiyatun nafs sebab subhanallah kita manusia kan kita sentiasa melakukan dosa macam Fatin ya Allah ya Rahman Semoga Allah ampunkan dosa kita. Fatin sendiri Fatin ada banyak benda yang Fatin apa dalam hati kan kita tak kadang Kadang-kadang kita sendiri tak tahu kan apa benda dalam hati kita Ya Allah yang Rahman kotornya hati kita ni So we always need to touch care to nafs Kita kena sentiasa bersihkan hati kita Untuk hidup kita baik, untuk hidup kita sentiasa positif So pada Fatin, the moment when I was at the lowest point of my life Meaning to say that Fatin ada buat something yang tak baik Sebab tu Allah bagi Fatin ujian You got me? Sebab semua benda yang jadi pada diri Fatin adalah apa yang Fatin beri I would Now, for now, apa yang Fatin akan buat The moment when I feel sad The moment when I feel bad I akan terus solat I akan, benda yang Fatin akan priority adalah sunat-sunat taubat InsyaAllah Benda yang Fatin akan sangat-sangat priority adalah taubat, 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 taubat And itulah Jangan tinggal tahajud lah Doa pada Allah Cleansing our heart Sebaik supaya kita terus kuat lah dalam kehidupan kita sebab kita manusia undeniably we are very weak right 